നമസ്കാരം ഈ ഫാരിസ് പത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന എ എം ഐ എം നേതാവ് അസസുദ്ദീൻ ഒവൈസിയുടെ വലം കൈയാണ് അയാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പ്രസ്താവനയും അതിനുശേഷം അസസുദ്ദീൻ ഒവൈസിയുടെ പ്രിയ പുത്രി പുത്രിയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ പാകിസ്ഥാൻ സിന്ധാബാദ് വിളിച്ചതുമൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കുമൊക്കെ കാരണമായിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇതൊന്നും ഇനി പലകുറി നടക്കില്ല നിങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നോളൂ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ നോട്ട് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ് അസസുദ്ദീൻ ഒവൈസിയും അതുപോലെ അമൂല്യ ലിയോണയും ഫാരിസ് പത്താനുമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നോളൂ മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു രാജ്യത്തെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ജനതയ്ക്കുള്ളിൽ വർഗീയ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രസംഗം നടത്തിയ എ എം ഐ എം നേതാവും മുൻ എം എൽ എയുമായ ഫാരിസ് പത്താന് കൃത്യമായ മറുപടി കിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ സുരക്ഷിതരായും സ്വാതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയും ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നത് അതോർത്താൽ നന്ന് നാഗ്പൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് കലാബുരാഗിയിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ ഈ ഫാരിസ് പത്താൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം ഓർമ്മയുണ്ടാകും മുസ്ലിങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നാൽ രാജ്യത്ത് പല പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇവിടെ ഹിന്ദു ജനത അവശേഷിക്കില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭീഷണിയിൽ ഭീഷണിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്വീറ്റും പ്രസംഗവും അതേസമയം ഈ പ്രസ്താവനയെ അപലപിക്കുന്നതായും വളരെ ശക്തമായ നടപടി അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി അനവധി എ എം ഐ എം നേതാക്കൾ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു നമ്മളതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം എ എം ഐ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒവൈസിയുടെ പാർട്ടി രാജ്യവിരുദ്ധ പാർട്ടിയാണ് തെലങ്കാനയിലും ഹൈദരാബാദിലും നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലൊക്കെ ജയിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് എന്നാൽ പോലും അവരുടെ പ്രധാന അജണ്ട രാജ്യവിരുദ്ധത തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യത്ത് ഈ ഇത്തരം ഒരു പ്രസ്താവന നടത്താൻ ഫാരിസ് പത്താന് കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യം കൂടി ഫട്നാവിസ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവന അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്താൻ ഫാരിസ് പത്താന് കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യം കൂടി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ പോയിട്ട് ഇപ്പം യു എയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനയൊന്നും നടത്തി നോക്കും പിടിച്ചകത്തരും പുറത്തു വരാൻ പറ്റില്ല അറിയില്ലത് അത് ഹൈന്ദവരുടെ ബലഹീനതയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള സംയമനം അതായത് ഇയാളെ ആക്രമിക്കാത്തത് ഇയാളെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് ഹൈന്ദവരുടെ സംയമനം ഒരു ബലഹീനതയായി കാണരുതെന്നും ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് പറഞ്ഞു ഇയാൾക്കെതിരെ മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയായ അഭിഭാഷകൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫാരിസ് പത്താനെതിരെ ഐ പി സി സെക്ഷൻ നൂറ്റി പതിനേഴ് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എ എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ശക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും ഇത്തരത്തിൽ വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നവർ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തോളൂ ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിനും ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിനുമെതിരെ ഇങ്ങനെ നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അതായത് അതിൻ്റെ ഭാവി ഫലങ്ങൾ ഒട്ടും രസകരമായിരിക്കില്ല നല്ലതായിരിക്കില്ല എന്ന് ഈ ഫാരിസ് പത്താനെ പോലെയുള്ളവർ ഓർക്കണം അസസുദ്ദീൻ ഒവൈസി പണ്ട് മുതലേ തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജനും ഒക്കെ തന്നെ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകൾ നടത്താൻ മിടുക്കരാണ് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാം എന്ന് ആലോചിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഒവൈസിയും കൂട്ടരും അപ്പോൾ ഈ ഫാരിസ് പത്താനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് കഴിവുകേട് കൊണ്ടല്ല കൃത്യമായ നിയമസംവിധാനങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകും പക്ഷേ ഒരു കലാപമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നമോ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംയമനമായി മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാവൂ എന്നുകൂടിയാണ് ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ശരിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ കാര്യമായ ഒരു ഈ സി എ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രസ്താവനകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികളുമാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് സി എ എന്താണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അത് വ്യക്തമായി തന്നെ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് അറിഞ്ഞില്ല എന്നൊന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നേതാക്കൾ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നും ജനങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മതത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസ്താവനകളുമൊന്നും നടത്താതിരിക്കുകയാണ് അഭികാമ്യം വെബ്ഡെസ്ക് പത്തൊമ്പത് ന്യ